welcome to simi's naden kitchen and you are watching simi's naden kitchen with simi innu njan undakkunnathu oru naden recipe aanu adu aviyal aanu appo enganeyana aviyal undakkunnathu nokka aviyal undakkan vendi njan eduthekkana kashnangal endakkana chale kumblanga carrot muriyekka pachakaya padavalanga pinne chena pinne urulakkalanga pinne oru savala അപ്പോൾ എല്ലാ പച്ചക്കറികളും അരിയുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ നീളത്തിൽ വേണം അരിയാനായിട്ട് അവിയലിന് കഷ്ണങ്ങൾ അരിയുന്നത് ഇതുപോലെ നീളത്തിലാണ് അരിഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് ക്യാരറ്റും എല്ലാം സവാളയും അതുപോലെ തന്നെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കണം അപ്പോൾ പച്ചക്കറികളെല്ലാം അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ചേർക്കുന്നത് ഓരോ ഓരോ സ്ഥലത്തേക്കും ഓരോ ടൈപ്പാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു മലപ്പുറം ഭാഗത്തേക്കൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് സവാളയും ചേർക്കൂല അതിൻ്റെ അവിടെ പാവയ്ക്കയും പിന്നെ അച്ചിങ്ങ അല്ലെങ്കിൽ ബീൻസൊക്കെ ഒരുപാട് ചേർക്കും ഇതിനൊരു അരപ്പുണ്ടാക്കണം അരപ്പുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചെറിയ തേങ്ങ ഫുള്ളായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉള്ളി ഒരു മൂന്നാല് ഉള്ളി എടുക്കുക പിന്നെ ഒരു ആറ് പച്ചമുളക് ഇപ്പോൾ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് പച്ചമുളക് എടുക്കുക അര ടീസ്പൂൺ ജീരകം ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം നല്ലപോലെ അരയേണ്ട ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഒതുക്കി എടുത്തേച്ചാൽ മതി തേങ്ങ ഞാൻ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫൈനായിട്ടൊന്നും അരച്ചേക്കുന്നത് കുറച്ച് തരിയോട് കൂടിയാണ് അരച്ചേക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കല്ലേലാണ് അരച്ചേക്കുന്നത് കല്ലേലാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കൊന്ന് ഒതുക്കി എടുത്തേച്ചാൽ മതി കഷ്ണമെല്ലാം കഴുകിയിട്ട് ഞാൻ പാത്രത്തിലാക്കിയിട്ട് സ്റ്റവ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാത്രത്തിലാണ് വെച്ചേക്കുന്നത് നമ്മൾ അലൂമിനിയം പാത്രത്തിലാണ് വെക്കുന്നതെങ്കിൽ എണ്ണ പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് എണ്ണ തേച്ചിട്ട് വേണം കഷ്ണങ്ങൾ ഇടാനായിട്ട് അപ്പം കഷ്ണം അടിയിൽ പിടിക്കത്തില്ല അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ നോൺ സ്റ്റിക്കിലായതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ഒരു എണ്ണ തേക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കഷ്ണം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി സാദാ മുളക് പൊടിയാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഉപ്പ് ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില മറ്റേതൊന്നും നന്നായിട്ടൊന്നും അങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക എന്ന് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്തോളൂ കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഇതിൽ വെള്ളമൊന്നും ചേർത്തിട്ടൊന്നുമില്ല ഈ കഷ്ണത്തിലൊക്കെ നല്ലപോലെ വെള്ളം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ വെള്ളം ചേർക്കാൻ പാടില്ല ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഇതൊന്ന് മൂടി വെക്കാം ഇപ്പോൾ വാളിലിട്ട് മൂടിയിട്ടുണ്ട് ഒരു നാടൻ ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വാളിലിട്ട് മൂടിയേക്കുന്നത് ഇത് തുറന്നിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അപ്പോൾ ഈ വെള്ളം ഒന്ന് വറ്റി വരണം വെള്ളം വറ്റി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ കഷ്ണം വെന്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് അരപ്പ് ചേർക്കാം വീണ്ടും അടച്ചു വെക്കണത് മുഴു തുറന്നു നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ കഷ്ണമൊക്കെ വെന്തിട്ടുണ്ട് വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി ഇതിലേക്ക് അരപ്പ് ചേർക്കുക ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നത് തുറന്നു നോക്കാം അപ്പോൾ അരപ്പൊക്കെ വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് തൈര് ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ അവിയലിന് പുളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തൈരാണ് ചേർക്കുന്നത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് തൈര് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് തൈര് ചേർത്തിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പുളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാങ്ങ ചേർക്കാം ചെമ്മിപ്പുളി ചേർക്കാം പാളംപുളി ചേർക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പുളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നല്ല പുളിയുള്ള തൈരാണ് ചേർത്തേക്കുന്നത് തൈര് ചേർത്തിട്ട് വീണ്ടും ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം അപ്പോൾ ഇതിലെ വെള്ളമൊക്കെ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പച്ചവെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കുറച്ച് ഒഴിച്ചാൽ മതി ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പച്ചവെളിച്ചെണ്ണ ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് കറിയപ്പിലയും കൂടി ചേർക്കാം അപ്പോൾ അവിയലിലൊക്കെ എത്ര കറിയപ്പില കിടന്നാലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണത് അപ്പോൾ ഇനി സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യണമാണ് ഇനി വീണ്ടും കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചേക്കാം ഇപ്പോൾ അവിയൽ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക